ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேட்டர் வேதிக் பீரியடோட வீடியோவை எல்லாருமே நம்ம சேனல்ல கண்டிப்பா வாட்ச் பண்ணிருப்பீங்க பாக்காத உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நான்கு வேதங்கள் இருக்கிறத பார்த்தோம் நான்கு வேதங்கள் தான் நம்மளோட நாலேஜோட பேசிக்கா இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா வரை மக்கள் போனதையும் நிஷ்காஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க காயின்ஸ் அதை வந்து வேரியஸ் விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க டாக்சஸ் பே பண்ணிருக்காங்க பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தோம் சோ ஆக்குபை எடுத்துக்கிட்டா கேட்டல் ரியரிங்ல இருந்து ஒரு ரூரல் ஏரியா லைஃப்ல இருந்து ஒரு அர்பன் லைஃப்க்கு வந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆக்குபேஷன் மூலமா நாலு கேஸ்டாவும் பிரிஞ்சிருந்தாங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு சோ இன்னைக்கு நம்ம கூகுள் வித் கோகுல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜெயினிசம் பத்தி தான் பார்க்க வரும் இந்த ஜெயினிசம் வந்து கொஞ்சம் பேர்த் எல்லாம் கொஞ்சம் டஃபா இருந்துச்சு அதனால நம்ம வந்து ஒரு ரிட்டன் ஃபார்மட்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் வேறு இடத்துல சின்ன சின்ன போட்டோஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ நம்ம இப்ப நம்ம கண்டென்ட் குள்ள போகலாமா ஜெயினிசம் எப்ப ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் செஞ்சுரி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்பறம் அவங்க வேத கால புத்தகத்தை எந்த சாஸ்திர சமுதாயத்தை வேணா அப்படின்னு ஒரு உறுதியா நின்னாங்க இந்த ஃபோன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷபதேவா அப்படின்றி பிசி ல இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு இவர் கருத்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ திருக்க திருச்சங்கராசு வந்து இருக்காங்க திருச்சங்கராசு நம்ம வந்து ஃபாலோவர்ஸ் ஃபோர் மேக்கர்ஸ் கூட சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து திருச்சங்கரா யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவீரா சோ மகாவீரா அப்படின்ற டுவெண்டி போர்த் திருத்தங்கரா அப்புறம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லோவருக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜெயினிசம் மிக பிரபலமாக ஆரம்பிச்சிச்சு சோ ஜெயினிசம்ல அவர் ஃபாலோ பண்ண பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் பிலீஃப் அதாவது ஒரு கரெக்டான விஷயத்தையே நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணணும் ரைட் நாலேஜ் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்மளுக்கு நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணணும்னா ரைட் கான்டாக்ட் நம்ம வந்து சரியான ஒழுக்க முறைகளை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் இவரோட முக்கியமான மூணு பிரின்சிபல்ஸ் அவரு ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு மகாவீரோட டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் பிராக்ரிக் லாங்குவேஜ்ல தான் இருந்துச்சு சோ அதை நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க அஹிம்சா நான் வயலன்ஸ் ஒரு கணத்துல இருந்துச்சா இன்னொரு கணத்துல இன்னொரு கணத்தை காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த சத்யா உண்மையை மட்டும் பேசு அப்படின்னு சொல்றாங்க அஸ்தேயா எந்த ஒரு பொருளையும் திருடாதே பிரம்மச்சரியா ஹவுஸ் ஒர்க்கா இருந்தா ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு வீக் தான் இருக்கணும் அதே முனிவர்களை போட்டா எந்த ஆசா என் பாச ஃப்ரெண்டு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படி இருக்கா எந்த ஒரு காப்பாற்றியும் ஓன் பண்ணக்கூடாது நம்மளோடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இவ்வளவையும் சொல்லி கொடுத்த இந்த மகாவீரா யாரு அப்படின்றத தான் பாக்க போறோம் நம்ம முதவே பார்த்தோம் ட்வெண்ட்டி போர்த் திருத்தங்கரால ஒருத்தவர் தான் இந்த மகாவீரா சோ இந்த மகாவீராவோட இயற்பெயர் அதாவது உண்மையான பெயர் வர்தமானா இவர் வந்து செவன்டி டூ இயர்ஸ் வாழ்ந்திருக்காரு சிக்ஸ்த் செஞ்சுரியில அதாவது ஃபைவ் நைன்டி நைன்ல இருந்து போர் சிக்ஸ்டி எயிட் பிசி வரையும் வாழ்ந்திருக்காரு இவரோட அப்பா பேர் சித்தார்த்தா இவர் ஒரு சத்திரிய கிளானோட தலைவர் கிளான் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் தான் சரி அதுல கிளான்ஸ் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணம் கொண்ட ஒரு மக்கள் ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு இடத்தை அழிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் கொண்ட மக்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்த போய் அழிக்க போவாங்க இது கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் சரி இங்க கிளான்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் ரிலேட்டட் ட்ரைபுக்கும் கிளானுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபுன்றது ஒரு இனத்தை ஒரு கடவுளை கும்புற ஒரு சார் மக்கள் எல்லாருமே ட்ரைபுன்னு சொல்லுவாங்க கிளான் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே பிளட் ரிலேட்டடா இருப்பாங்க ஒரு சித்தப்பா சித்தப்பாவோட சித்தப்பா அப்படி சொல்லி ஒரு பிளட் ரிலேஷன்ஸ வந்து அப்பா அப்பா கூட பிறந்தவங்க அம்மா அம்மா கூட பிறந்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளட் ரிலேட்டடா இருக்கிறது தான் கிளான்னு சொல்லுவாங்க சோ இவங்க சித்தார்த்தான்ற ஃபாதர் அதாவது மகா வர்தமானாவோட ஃபாதர் வந்து நயா அப்படின்ற ஒரு சத்திரிய கிளானை சேர்ந்தவர் சேர்ந்த ஒரு ஹெட்டா இருக்காரு அவங்க குந்த கிராமால பிறந்தவர்னு சொல்றாங்க குந்து பூர்ல பிறந்ததுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க சரி இந்த கன்ஃபியூஷன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மதர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திரிஷாலா அவங்க திரிஷாலா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சேட்டக்கா அப்படின்ற ஒரு லிச்சரி கிளானோட பிரின்ஸ் அவரோட தங்கச்சி தான் இந்த திரிஷாலா சோ வைசாலி அப்படின்ற இடத்தோட பிரின்சஸா இருக்காங்க சோ இந்த வைசாலி இந்த குந்த கிராமா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பீகார் அப்படின்னு இப்ப நம்ம சொல்
இந்த இடங்கள் எல்லாமே இருக்கு ஸோ பாட்னா எல்லாமே வந்து இப்போ இதை வந்து பாட்னான்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ எல்லாமே பீகார்ல தான் இருக்கு அடுத்தது அவர் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் பேரு யசோதா அவங்களும் ஒரு பிரின்சஸா தான் இருந்திருக்காங்க அடுத்து அவங்க டாட்டர் அவங்களுக்கு இருந்ததாகவும் அவங்க பேரு பிரிய தர்ஷனா ஆர் அனோஜா அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அவர் முப்பது வயசுக்கு மேல சம் இல்லற வாழ்க்கைய விட்டுட்டு அவர் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரூத் உண்மையை தேடி வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்ற தேடலுக்காக பனிரெண்டு வருஷம் தவம் இருந்ததாகவும் பதிமூணாவது வருஷம் கேவல்ய ஞானா அப்படின்னு அதாவது கேவல்ய ஞானா நம்மளுக்கு வெறும் நம்ம நம்மளுக்கு தேவை நாலேஜ் மட்டும்தான் அந்த நாலேஜ் தான் நம்ம கெயின் பண்ணணும் நம்ம யாரு நம்ம பிறப்பு என்ன நம்ம எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்ற அந்த பிறப்போட ஞானத்தை பெறது அந்த கேவல்ய ஞானா அதாவது இறுதி நம்ம மோட்சம் அடைகிற ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான் இந்த கேவல்ய ஞானா அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அத அடைஞ்சதாக சொல்றாங்க சரி இப்போ இந்த வர்தமானா இந்த கேவல்யா ஞானாவை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரை மகாவீரான்னு கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இன்னைக்கு வரையும் அவரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மக்களை வந்து ஜெயின்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இவங்க ஒரு கம்யூனிட்டியா இப்ப இருக்காங்க இவர் பவபுரி அப்படின்ற இடத்துல போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இறந்ததாக நம்பப்படுகிறது ஏன் நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெயின்ஸ்ல வந்து முக்கியமான ரெண்டு அவங்களோட கடைசி நிலைய மோக்ஷனும் இவங்களோட கடைசி நிலை நிர்வாணான்னு சொல்றாங்க அதாவது எப்பயுமே நம்ம ஏற்கனவே வேதிக் பீரியட்ல பார்த்த மாதிரி மக்கள் வந்து ஒரு கடைசி நிலையா மோக்ஷ நிலைய அடையணும் அப்படின்றதுதான் ரூலு பட் இவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ள ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் ஆனா பிரின்சிபல்ஸையோ டீச்சிங்ஸையோ ஜெயினிசம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மற்ற ரூல்ஸ்களையோ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா ஒன்னா தான் ஃபாலோ பண்றாங்க சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் மட்டும்தான் இவங்களுக்குள்ள இருக்கு என்னென்னதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஆஃப் மகாவீரா வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல இப்போ ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி அதெல்லாம் உண்மைன்னு ஸ்வதம்பராஸ் தான் நம்புறாங்க ஆனா திகம்பராஸ் அப்படி கிடையவே கிடையாது அவங்க லைஃப் அப்படி கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத நம்புறாங்க சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன நம்புறாங்க ஒரு ஒரு கதை இந்த கதையை நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்பலாம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியல ஆனா இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஏன் இப்படி ஒரு கதை வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கிளியரா என்னால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல பட் ஸ்டில் இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு என்னன்னா ஆக்சுவலா மகாவீரா வந்து கருவா உருவானது ஒரு பிராமின் லேடியோட வயிற்றுலேயும் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி மூணாவது நாள் அவங்களோட கரு ஒரு சத்திரிய லேடியோட வய அதாவது திருஷலா இப்ப சொல்லக்கூடிய சத்திரிய லேடியோட வயிற்றுக்குள்ள வந்து கரு உருவானதாக சொல்றாங்க இதற்கு காரணம் ஹரி நைகேசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லார்டு இந்திராவோடைய ஆர்மி கமாண்டருடைய சாபமோ ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டதுனாலதான் இந்த கரு உருவாறுதல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வதம்பராஸ் நம்புறாங்க அதே மாதிரி பைவ் நைன்டி நைன் பிசில தான் வந்து நம்ம மகாவீர பிறந்ததாகவும் குந்த கிராமால தான் பிறந்ததாகவும் அவருக்கு கல்யாணம் ஆனதாகவும் போர் சிக்ஸ்டி எயிட் பிசில அவர் இறந்ததாகவும் நம்புறாங்க ஆனா திகம்பராஸ் இந்த கதைகள் எதையுமே நம்ப கிடையாது அவர் பைவ் எயிட்டி டூ பிசிலேயே பிறந்துட்டாருன்னும் அவர் குந்துபூர்ன்ற இடத்துல பிறந்திருக்காருன்னும் அவருக்கு கல்யாண ஆஃபர் வந்துச்சு ஆனா அவர் யசோதைய கல்யாணம் பண்ணிக்கல அவர் கடைசி வரை கட்ட பிரம்மச்சாரியா தான் வாழ்ந்தாருன்னும் பைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பிசிலேயே அவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்றாங்க அது போக அவங்களுக்கு இருக்கிற கருத்து வேறுபாடு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயின்ஸ்க்காக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் பதினோரு அக்னாஸ் பதினாலு பூர்வாஸ் அக்னாஸ் பூர்வாஸ் அப்படின்றது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் அது என்னன்றத பின்னாடியும் பார்க்கலாம் சோ ஸ்வதம்பராஸ் நம்புறது அந்த ஒரிஜினல் கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் இருக்கு அது கொஞ்ச நாள்ல அது இன்னும் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்கலனாலும் இன்னும் கிடைச்ச புத்தகங்கள்லாம் ஒரிஜினல் புத்தகங்கள் தான் அப்படின்னு நம்புறாங்க நம்ம மகாவீரா எழுதிய புத்தகங்கள் தான் நம்புறாங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் இல்ல ஒரிஜினல்ஸ் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு இப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களோட நம்பிக்கைய ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்ல சொல்லதான் நம்ம இப்ப ஃபார்ம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இவங்க நம்புறாங்க அடுத்து உள்ள டிஃபரன்ஸ் வத்தம்பராஸ்க்கும் திகம்பராஸ்க்கும் உள்ள அடுத்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஸ்வத்தம்பராஸ் என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா 
ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மேல சாப்பிடலாம் அதுவும் பிச்சி வாங்கி சாப்பிடணும் அதுவும் பவுல வாங்கி பாத்திரத்துல வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய வீட்டுக்கு போய் அதையும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதிகம் ராஸ் ஒரு நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவைதான் சாப்பிடணும் பவுல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கையில தான் வாங்கி கையில தான் சாப்பிடணும் அப்புறம் விரதம் முடிக்கும் போது ஒரே 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 ஒரு வீட்டுலதான் வாங்கி அது கையால சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த உள்ள நைன்டீன் திருத்தங்களா மாலி மல்லிநாதா அப்படின்றவங்க போடுவாங்க <laughs> வாயிலையும் ஒயிர் கழிச்சு கட்டிருப்பாங்க ஏன்னா எந்த பூச்சி எந்த ஆர்கானிசம் வாயில போய் சாக கூடாது அப்படின்னு பாப்பாங்க அப்புறமே ஏதாவது ஒரு வயிற்றுல துணியோ இல்லாட்டி ஒரு மயில் இலகைய வச்சு கூட்டிட்டே போவாங்க ஏன்னா எந்த பூச்சி மிஸ்டோம்னா அது சாகடிக்கிற மாதிரி ஆயிருந்தல அதனால கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க சோ அடுத்து லிபரேஷன் ஆஃப் உமன் நம்ம சத்தம் ராசு வந்து மோக்ஷ நிலைய வந்து ஒருத்தோட <laughs> இப்ப வந்து கவுன்சில்ஸ் அதாவது இவங்க வந்து மொத ஜெயின் மகாவீரா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய கவுன்சில்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம இப்படிதான் ஃபார்முலேட் பண்ணி இப்படிதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க சோ கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் ஜெயின் என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது வந்து பாட்டிலிபுத்ரால நடக்குது அது பாட்னா அப்படின்னு இப்ப சொல்லப்படுற இடம் அது நடத்துனது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்துல் பத்ரா அப்படின்றவர் தான் நடத்தினாரு இப்போ அவர் வந்து லேட்ரா திகம்பரா ஹெட்டா தான் அவர் இருந்திருக்காரு அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் இந்த கவுன்சில் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு வருஷம் ரொம்ப வறட்சியா இருந்துச்சான் அப்ப எல்லா ஸ்கேர்சிட்டி காரணமாக அங்கிட்ட இங்கிட்ட மக்கள் அலைஞ்சதுல வந்து அந்த நம்ம மொத பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்வதம்பராஜ் வந்து அந்த ஒரிஜினல் கலெக்ஷன் எல்லாம் மீண்டும் கிடைச்சிருச்சுன்னு நம்பினாங்க திகம்பராஜ் வந்து இல்ல தொலைஞ்சிருச்சுன்னு நம்புறாங்கன்னு சோ அதை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டதா வந்து நம்புறாங்க நம்பினாங்க லெவன் அக்னாஸ ரீகலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த கவுன்சில்ல வச்சு நம்ம இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க வல்லபாய் கவுன்சில் ஆக்சுவலா வல்லபாய்ன்ற இடத்துல ரெண்டு கவுன்சில் நடக்குது இது வந்து ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் பிப்த் செஞ்சுரியில நடந்த ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா அக்னாசும் அதாவது எல்லா அக்னாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பதினோரு அக்னாசும் பதினாலு பூர்வாசும் இருக்கு அதாவது அக்னாஸ் அண்ட் பூர்வாஸ்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் பதினோரு புக்கும் பதினாலு புக்கும் கலெக்ஷன் அதை வந்து நம்ம வந்து துவாத சங்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இத எழுதுனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவீராவோட முக்கியமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டிசைபிள் கௌதம சுவாமி தான் இதை எழுதியிருக்காரு சோ இந்தோட எல்லா கலெக்ஷனும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அது வல்லபாய் கவுன்சில்ல தான் வந்து மொத்தமா இது ஒரு கம்பைலேஷனா திருப்பி ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆப்டர் த டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டிக்கு அப்புறம் இந்த இது அடுத்து உடனே வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே மாதிரி வல்லபாயில நடந்த ரெண்டாவது மீட்டிங்ல தான் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு ஆகி கடைசி ஸ்வதம்பராஸ் திகம்பராஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேரா பிரிஞ்சிடுறாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் தேர்ட் செஞ்சுரி இருநூறு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தேர்ட் செஞ்சுரில தான் கிட்டத்தட்ட இது நடக்குது சோ இதுவும் வல்லபாய்ன்ற இடத்துல தான் நடந்து ஜெயின்ஸ் வந்து ஸ்வதம்பராஸ் திகம்பராஸ்ன்னு ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்காங்க கடைசி நம்ம பார்க்க போறது எந்தெந்த ரூலர்ஸ் வந்து பின்னாடி வந்து ஜெயினிசம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா சந்திரகுப்த மௌரியா அப்புறம் ஒரு கலிங்க ரூரல் கரவேலா அப்படின்றவரு அப்புறம் சவுத் இந்தியால நிறைய கிங்ஸ் கங்காஸ் கடம்பாஸ் சாலுக்கியாஸ் ராஷ்டிரகுட்டாஸ் இவங்க எல்லாருமே ஜெயினிசம் தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க சோ இதோட ஜெயினிசம் டாபிக் முடிவுக்கு வருது அடுத்த வீடியோ வரும்